mbroma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam e nada zaimi. Kë emision mund të ndishe që zëtit në faqen ton të internetit Zërit Amerikës Picom dhe në Facebook. Filloj me lajmet. Demokratët nisin sot ku vendin komtar, një aktivitet virtual kadrëtitor me delegat shpërndarën dhe gjithë vëndin, por që kanë të njetin sënim të ndimojnë ishtë në presidentin Joe Biden fitoj dhe presidentin Donald Trump në zjedet e muajt nëntor. Gjetë ku vendit, pritet të flasin një sër emra shtë një urë demokrat, përfshir ish presidentet Barack Obama dhe Bill Clinton, si dhe kandidatja për presidente gjatë zjedet e vitit 2016, Hillary Clinton. Ata do të vënd theksin të këvirtytet e Zotit Biden për qënë presidenti vëndit dhe të senatorës demokrate Kamala Harris të cilën në Zotit Biden në zjodhi si kandidatët për nën presidente për sjedit e nëntorit. Êshtë hera e parë që një afrikano-amerikanë zhidhet si kandidatët për nën presidente nga njërat për partive kërësore. Pritet që Zotit Biden pranoj e mërimin zhurtarë nga demokratët për posin e presidentit të ente në mbrëmje. Kjo do tjetë hera e tret që a i garon për shtëpin e bartë në tre dekada, por e para që zhurtarizohet si kandidat i partis për një mandat 4 vjeqar. Kjo do tjetë një njëgjarje politike e paza kontë, për shkak se gjithë shka do të zhvillohet në internet, pa atmosferën dhe duatrokitje tradicionale që Amerikanët kanë parë si në kuvendin demokrat apo edhe atë republikan. Demokratët e kishin planifikuar zhvillimin e kuvendit komtar në qytetin Milwaukee të Wisconsin, por për shkak të pandemis, zhurtarët e partis vendosën që aktivitetit të zhvillohet në përmjet internetit. Ishtë nën presidenti Joe Biden dhe senatoria Kamala Harris u shfaqen për ertë parë në publik së bashku në qytetin Wilmington të Delawarit jave në kaluar. Kjo pas vendimit historik për të emruar atës si kandidate për nën presidente në përpjekjet e demokrat dhe për të mposhtur presidenti republikan Donald Trump në zjedit e nëntorit. Partia demokrate zgjodhi Milwaukee në shtetin Wisconsin si qytetin mik pritës të kuvëndit saj, por përshkak të pandemis nga COVID-19, pjesa me e madhe e ceremonis zyrtare të emrimi do të zhvillohet për mes internetit. Në kuvënd do të marim pjesë figurat të rëndësishme të partis në të kaluar në dhe të tashmen, që nga ish kandidatja për nën presidente Hillary Clinton dhe ish presidenti Barack Obama, tek Aleksandri Ocasio Cortez, ligjvën se në mandatin e parë nga New Yorku. Ish kandidati presidencial dhe senatori aktual Bernie Sanders, thot se Kamala Harris forëson dyshën demokrata. Si dikush që e një prej disa vitesh, besoj se Kamala është te për e zgjuar. Ja është zakonisht e fort dhe nuk do të doja të isha në vëndin e në presidentit Pence në një debat me të. Mendoj se ajo është një pasuri për fushatën e Zotit Biden. E dy gjëva sot se ajo nuk i plotëson kërkesat dhe me qëra fjale avokati që shkrojat pies është një avokat shumë i kualifikuar, shumë i talentuar. Në një konferencë shtypi, kote fundit në Washington, në përgjigja e të një pyetje nga zëri Amerikës, presidenti Trump tha se kështë të gjuar argumenta binse që vini në dushim li shmërin e zonjën sërës për të kandiduar. Kamala Harris ka lindur në Auckland të Kalifornis dhe kritikët i krasua në vërejtjet e presidenti Trump me pretendime dhe titë më pash me të reme që vunë në dushim shtetsin e ish presidentit Barack Obama. Këshiltari larti fushatës e presidenti Trump, Jason Miller, fajsoj mediat për përqëndrimi në qështje në lishmëri së zonjës Harris. Nuk është diçka për cilën po flet ndokusht në fushatën tonë. Presidenti tha se nuk është diçka që ne po e ndjekim, nuk është diçka që na intereson dhe për mendimin tonë në qështje e mbyllur. Të vetë mitë njërës që vazhdojnë të asilën atë në vëmondje janë në media. Ku vëndi komtar demokrat, ku zoti Biden pritet marë dhe pranoj e mërimin e partisi si kandidat zyrtar për president, shvillohet nga 7 mëdhjet e në 20 gusht. Donald Trumpi do të pranoj e mërimin e partisi ti nuk u vëndin komtar republikan, që fillon me 24 gusht. Një ishtë zyrtari administratës u shimit e barnave, doktor Scott Gottlieb, sa adje se personat e preku nga COVID-19 mund të fitojnë imunitet nda i virusit që mund të shkoj deri në një vit. Duk e folur të djelën për jetin CBS, rrët të gjetjeve të reja të shëndrave të kontroli dhe përandalimit së mundeve, zoti Gottlieb tha se është e sigur se trupi një riut mund të fitoj imunitet deri në tre muaj pas prekjes nga së mundja, Por a ishtoj se gjasat janë që imunitetit të zjas nga gjash në 12 muaj duke varjuar nga një person të këtjetri. Eksperti kërkojt bëhet kujdes duke kujtuar se mjekët nuk din shumë rreth COVID-19. 
prej shpërtimit pandemis në shtetet e bashkuara janë shënuar mbi 170.000 vdekje, ndërsa janë infektuar mbi 5.4 milion persona. Kriza e radhve e kilometrike në kufirin shqiptaro-greku zidë pësot herët në mëgjes, pësi palja greke e punoi edhe gjatë natës në pikën e kakavijes. Mbi 3.000 persona që prisni në radhë për e disa ditë shkaluan kufirin. Korespondent të yën Raymond Kola, në siel më shumë detaje. Kriza e radhve e kilometrike në kufirin e Shqipëris me Greqinu zgjitha gimin e ditës e sot me kur në pikën e kakavijes nuk mbeti mas një automjet dhe asë një udhëtar. Palja greke e punoi pasorës 22 të mbrëmjes kur ishte deklaruar blokimi kufirit dhe rrëth 1.650 mjetë dhe mbi 3.300 të uftar shqiptar dhe të huaj arritën të hynin në Greqi në harku në rrëth 20 orve, pas disa ditë pritje në kufirin shqiptar me temperatura mjaftë të larta. Më njësin e së hënës, pala greke një si zbatimin e masave shtërnguese për parandalimin e Covid-19 në kufit me Shqiprin. Si pas autoriteteve greke, numri personave që lejojt kalojnë në ditë në pikën e kavijës është 750 ndërsa në pikën e kapshticës 300. Nga mëngjesi i së hënës të gjithu tharë duhet kene dhe analizën molekulare të certifikuar nga institucionet shqiptare kompetente shëndetsore që të regon se ata nuk janë të infektuar me COVID-19. Si pas zburimeve kufitare, lëvizja në kufirin shqiptaro-grek gjatë ditës sotme ka që në reduktuar në një numër të bogull mjetësh dhe udhëtarësh. Dyndja udhëtarve dhe dhe Greqis, kryesisht e migrant shqiptar, për dhe shtetas grek dhe të huaj, erdi pas ti autoritetet greke një oftuan masa shtërnguese në kufit me Shqiprin që njësnin zbatimin sot. Një numëri ma the migrantësh me lej që ndrimi apo në shtetësi greke hyri masivisht ditët e para të gushtit në Shqipri, jo vetëm për sezonin turistik, por dhe pa isjen me dokumentet e identitetit. Prej disa ditë është kriza e radhë dhe dëgjata në kufirin shqiptaro-grek e pandeshu në këto për masa 30 vite dhe fundit së dhe reagimin e migrantëve shqiptarë të cilë kërkuar nga Greqia dhe Shqipria të ndërmjetë sonin që lëvizja të normalizohej. Një fëmi 10 vjeqarë shqiptarë hubi jetë në radhët kilometrike pas ju godit nga një autoambulans, ndërkoj që ndërhyrja emergjensave shqiptarë dhe forcave të ushtrisë shmangu një krisë humanitare në kufi. Analistët e pavarë vlerësojnë se krisa e radhëve plot vujtë dhe me temperaturat e larta si do mos për të mitur dhe të mëshuar për disa ditë mund të shmanga nga qeverit e të dy vëndeve. Medjat e shumë të akomtare i bënjë hon zhvillime me kakavi dhe zëri kritiki qytetarve hapas hapi i ndërgjejtsoj autoritetet për të shmangur në kohë krizën humanitare. Presidenti Lirë Meta vlerësoj sot në i koferent shtypi rolin e medjave dhe ishte i pari që u kërkojnë dhjes të gjithujetarve shqiptarë që kaluan didhenet me sakrificat e asë zakonshme në kufi si që shve presidenti. Edhe njëherë falenderoj median për rolin e asë zakonshme që luajti dhe një kosisht edhe të kërkojnë dhjes si presidenti Republikës të gjithë qytetarve tamë që kaluan ato ditë dhe ato netë me sakrificat të asë zakonshme. Për zërë në Amerikës nga Gjero Kastra, Raymond Kola. Në Shqipëri pas heqjes së karantinës COVID-19 nga muaj që shorë dhe në vazhdim ka një rritje të ndjeshme të kërkesave për azil nga shtetës shqiptarë në vëndet e bashkimit e Europian. Si pas studimit publikuar sot nga revista Monitor, kërkesat për azil nga Shqipëria janë më të lartat kërasuar me vëndet e Balkanit dhe Europës. Nërsa si pas një studimit organizators World Vision, pjesa me madhe e migrantve shqiptarë që këthe në Shqipëri e kanë të vështirë të gjenjë puna dhe dhe afro 6-10% të tyre planifikojnë të riemigrojnë. Korespondentë yënë Liriana Golli një fëton në Tirana. Studimi revistës monitori i publikuar sot zbuloj një rritjet të ndjeshme të kërkesave për azil të shqiptarve në vendet e bashkimit evropian duke njësur nga muaj qërshor kur mbaroj karantina edhe pësa ta nuk lejojë të uftoj në apsirë në bëhes gjatë pandemis. Kryo redaktoria revistës monitor Ornella Liperi thot se Shqipria mba numrat rekord për aplikimet për azil në Balkan dhe në Evropë dhe ka shifrat e krasu është me vetëm me Gjorgjin. Ajo që është më të përshetsuse është në qësë në krasojnë me vëndet e tjera në gjithë botu, në raport me popullësin, edhe gjithë muajt qërëshorë, Shqipëria rezulton e dyta për aplikime në raport me numërin e popullësis. Në të në qërëshorë, kështë një gjithësejnë 122 aplikime për një milion banorë, Shqipër që në arbendos në edhe të dytët në botë pas Siris, dhe në raport me popullësin, në Shqiptarë duhet në shumë të ikin edhe se Afganistani, apo se Kolumbia, apo dhe Venezuela, që ishin 4 vëndet që kë Bashkimin Europian në vlerë absolutë. Zonja Liperi thotë se shifrat janë shqetsuse për faktin se ndryshe nga Siria si vend në konflikt. Shqipëria është një vend i përfshirë në procesin e integrimit në Bashkimin Europian, ndaj edhe ka norman më të lartë të refuzimit të azilit nga shumë vende. Problem tjetër është edhe numëri larti i riaplikimeve për azil 20% e kërkesave për azil janë dorzuar për e rëtë dytë, gjë që të rëgonë vendosmërin e aplikantve shqiptarë për të larguar nga vendi. 
Një tjetër studimi kryer nga organizata World Vision me emigrantët e kthyer në Shqipëri nga vendet e ndryshme, rëgoj se shumica e tyre kërkojnë pun, pak e gjejnë atë, por afro 60% e emigrantët të kthyer planifikojnë sërish rrë emigrimin. Sigurisht që jetesa për të rikthyerit nuk, nuk është e letë dhe ka nevoj për një koordinim të të gjithë të, të, të përpjekje të gjithë aktorve lokale dhe komtar për të kryuar mundësi aftësimi profesional edhe punësimi për ata dhe është pa tjetër për të, për të pasu parasysh që 57% e të rikthyerve planifikojnë që të riemigrojnë. Kështu që kjo e shtonë për gjesin si të institucionave shetrore ashtu edhe të shoqëri civile për të kryuar mundësi aftësimi dhe punësimi për të rikthyerit. Në maj Shqipria kishte 90 aplikime për azil në që shorë kishte 394 për a më shumë se 4 fishin e shifrave nga dhe cila të reqereku për erë të par dhe pjesa tjetër ri aplikime. Në janar dhe në shkurt, kur uthimet ishin normale, kishte më shumë se 1.000 aplikime me satarisht në muaj prazil në Shqiptarët në njënga vendet e bashkimit Evropian, dërsa qërshor, aplikimet arritën në gati 20% të nivellit të para krizës. Në total për 6 mujorin, janë 3.400 aplikime nga Shqiptarët për azil. Si pas një renditje balkanike për qërshorin, vendin e par në aplikimet për azile ka Shqipria me 394 të dy të të renditën shtetasit e Kosovës me më pak se gjusme në Shqipris me 185 kërkesa për azil të ndjekur nga Serbia, Bosnia, Macedonia dhe në fund e shmalizime vetë të mëdhjet aplikime për azil për zërin Amerikës, Iliriana Goli, Tiran. Përfajsues të bizneseve në Kosovë, vëndhirje sot që të miratohet sa më shpet ligji për imë këmbjën ekonomike, ligji kjo që nuk u votua javë në kaluar në parlament për shkak të mungesës së kuarumit. Me anë të këti ligji, qeveria synon të zbus pasojat në ekonomi për shkak të mbyllis që ka shkaktuar situata e kërgjuar nga Covid-19. Kosova është një nga vëndet më të prekura në rajon me numër të lartë infektuarish dhe viktimash si pasoj e koronavirusit. Mos ishtë një fton korespondent të unë, Leonat Sheu. Oda ekonomike e Kosovës bëri thirje të hënën për të kalimin e problemeve politike për të siguruar miratimin e ligjit për rime këmbion ekonomike të vendit. Javën e kaluar parlamentit dështoj të votoj këtë ligj për shkak të mungesës së korumit. Ligi mes tjera është synën të siguroj futje në trek të një shume prej rreth 1 miliard e 200 milion erosh. Kretari Udas Ekonomike të Kosovës Berat Rukici tha se këj ligj mundësën që shumë instrumentet të pakot së rëmë këmbis ekonomike të vijen në funksion të bizneseve dhe ekonomisë e vendit. Momentume që në gjatë mujtë shtator apo mujtë të torë, mas largo, pjesa ma e ma dhe mjetëve të pakot së rëmë këmbis të futët në në qarkullim. Pra është kjo nevoja me pas mas monetare në, në treg, në njërë që kompanit me mujt me funksionu, kompanit me mujt me rujt punësimin, kompanit me mujt me i rujt raportet me zveti, raportet fornitor, shets, blers, raportet me banka. Hoda ekonomike e Kosovës tot se me gjithë vështërsi që ka kryuar situata me pandemin, javë të fundit, bizneset kanë filluar të shuen për mirësim të ekonomis. Vrejt sa do pak një Në këthim optimismi, ndo është adhe, si me thonë, një e, numër ma i menagjushëm i, i rasteve, pra nuk ke kemi atë paniken e, e fundit e muj korek, kur, apo përgjësi që në ka përtjet gjatë gjithë muj korek, po endën besin, ndo me thonë, shumë problemet që latë lidhën edhe me kufizimin e orarit. Pra ndaj ne kërkojmë që nëse kemi respektim të masave, dhe të ashtë kemi ligjin për menagjimin e, e covidit, e, të... E, hjekën gjitha kufizimet nga ekonomia me kushtin e respektimit të masave, pra të hjekën gjitha kufizimet për gjithë sektor dhe pashtë dhe për levizjen e qytetarve. Shumë qytetit të Kosovës aktualisht përbalen me kufizim të orarit të punës dhe levizjes e qytetarve. Këto masa u mërën muaj në kaluar për shkak të numrit të lartë të infektuarve me COVID-19 dhe të viktimave të koronavirusit. Autoritetin në Kosovë dhe rimëtash kanë konfirmuar më shumë se 11.500 personat të prejkur me COVID-19, për të cilve më shumë se 400 kanë humbur jetën. Për zre në Amerikës, Leonat Shehu, Prishtin. Në Macedonin e Veriut, Lidhja Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë zhvilluar këto ditë takime intensive në lidhja me qeverin e rej që duhet formohet për sjedive të 15 korejkot. Të ty partit të bënd të ditur se kanë shënuar për parim të math në bisedime dhe se në e sërpritet një marveshje përfundimtare me skryetarve Zoran Zaev dhe Ali Ahmetit. Nga shkupi një ofton korespondent të unë, Isak Ramadani. 
Lidhja Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për integrim të cilat janë angazhuar në bisedime për formimin e koalicionit qeveritar pas zgjedhjeve të 15 korrikut, bëjnë të ditur se ka përparim në këto bisedime për thuaj se mbi të gjitha qështjet por pa dhe në holësit të tjera. Dy partit për mes një komunikate njoftojnë se një takim mi diskretareve të partive, Ali Ahmeti dhe Zoran Zaev, pritë të mbahet nesër duke e pasur prasysh nevojnë edhe një së shpejt të institucioneve në veprim për të balafatjuar me sfidat shëndetsore dhe ekonomike që kanë të bëjnë me Covid-19. Si pas komunikatës në takim pritë të da një marveshje për fundimtari për një qeverit të qëndrushme të përkushtuar me një mandat 4 vjeqarë. Në disa ditët e fundit përshirë dhe sot bisedimet janë zhvilluar në nivel të sekretarave të përgjithshëm të LSDM-ës dhe BDI-s, Nikolovski dhe Grubi, të kësa në një pjesë të medjas janë përhapur zëra se dy partit janë dakorduar për një model 3 plus 1 të ndrejtimit të qeveris, përkatsisht 3 vitet e para krye ministri të ishte i socialdemokratve, ndërsa vitin e fundit posti i kreu të qeveris të lijet integrizdve me kusht nëse pushteti do të zgjaste 4 vjetë. Por këto zëra i kanë hedhur poshtë si të pavërteta eksponent të lidhje socialdemokrate. Nga në tjetër, BDI-a akuzon dy partit e koalicionit, Aleanca për Shqiptarë dhe Alternativa për minimin e pozitës në bisedimet për qeverin. Opozita si pas BDI-s po endet koridorave të LSDM-s dhe VMR-os për të dështuar ideali komptari Shqiptarëve. Ndërka që zyrtarë të Aleancës janë shprejur se BDI-a të shmë është pajtuar për të marë pjesë në qeveri duke anë ashkaluar premtimet për krye ministrin Shqiptar dhe se tani po kërkon mënyra për të arsuetuar para elektoratit të vetë për misionin e dështuar. Dhe më rodë dhe pëmëneja ndërko nuk fletë më për synimet e formimit e një koalicioni qeverisës, ndërsa jo për përgaditet të ngrej një nismë në gjukatën kushtetuese për shfuqizimin e vendimit të presidentit Pendarovski për dhenjën e mandatit Zotit Zoran Zaev për formimin e qeverisë, qka opozita Macedona se e quan si kunder kushtetuese për shkak se socialdemokratet nuk kishin siguruar shumicën parlamentare prej 61 deputetësh. Vetë lëse dëmëja, me 4 deputetet e Levizjes Besa ka 26 vende në parlament dhe me 15 deputetet e BDI-s bëjnë shumicën e nevojshme për 61 votash për të votuar kabinetin qeveritar. Në koalicion pritët të jetë edhe partia demokratike shqiptare me një ligjë vënës në parlamentin për 120 vendesh. Për një koalicioni tjilë me gjithat të nuk konsiderojt i qëndrushëm dhe qeveria e re si pas disa analizdëve do të përpichet të afroj deputet të opozitës si Macedona se edhe shqiptare. Parlamenti i ri ndërko ende nuk e ka zgjedhur kryetarin e ti. Për zërin e Amerikës nga shkupi i sak Ramadani. Si pas një raportit i Institutit Brookings, në shtetet e bashkuara janë shqitur afro 3 milion armë zjari që nga muaj i mars. Raporti vë gjithashtu në duke se njerëzit të cilët nuk kanë pasu kur më par një armë, tani po kërkojnë të blejnë. Instruktori Sam Barbakov u heqë plumbat armëve pas një ditet të ngarkuar të ekpoligoni qitjes. Armët janë për praktik, jo të vërteta, por a i vetë mba në gjithmon armën e ti me vete. Zoti Barbakov beson se nëse ke një armë, duhet të mba shgatit a përdorësh. Mendo si kur të të hyjë dikush në shtupi, nuk do e thua shprit të shkojt a marë armën në kasa fort, jo, armën duhet a kesh gjithmon në vete. Zoti Barbakov, që ka ardhër në shtetet e bashkuara nga Rusia, ka qenë gjithmon një apasionuar pas armëve. A i jeton në Florida, një shtet ku shumë vetë kanë armë dhe 450.000 armë zjari janë të registruara. Kjo shifër është e dyta më e larta për pronësi armësh në shtetet e bashkuara pas Teksasit. Muajt e fundit që nga marsi me gjithë numërin e larta armëve, shqitjet e tyre i arritur edhe më shumë, dhe jo vetëm në Florida. Një numër e kord amerikanësh po blenë armës jari në gjithë vendin. Sistemi komtari FBI-s për kontrolin e historisë personale ka bërë mbi 19 milion kontrolet të tila gjusëmën e partë të vitit, 6 milion më shumë se sa gjusëmën e partë të 2019-ës. Si pas institutit Brookings, shqecimet për sigurin personale po nëzisin kërkesën për armë. Institutit thotë se në mars, blersit shprejën shqecim për koronavirusin dhe rënjën ekonomike. Më pas, tonë autorët e raportit, këtyre shqecimeve ju shtuan si faktor edhe protestat kundur pa drejtsis racore pas vdekjes të George Floydit. Zoti Barbakov thot se klasat e ti janë veçanërish të frekuentuar atani me gjithë se të shmiju i plumbave dhe armëve është rritur. Pistoletat Glock që dikure këshin të shmimin 400 dhe 500 dolar, tani e kanë 700-750 dolar. 
Në Florida është e lishme të blesh arm që 18 vjeç, ndërsa nuk blen do të pia alkolike deri në 21 vjeç dhe nuk e nevoj për licenc. 95% e njërzve që vinë të ani po blen arm për her të par dhe nisen nga lajmet. E shohin se qëfar po ndodh, janë të shqetsuar dhe duan të mbrojnë pronat e tyre, veten dhe familjet e tyre. Ekspertët thonë se shitja armëve të zjarit rritet zakonisht në moment e pasigurie, dhe avokatët e regulave për armëbajtjen thonë se rritja e shitjes të armëve ka gjasa të shtoj aksidentet me armë. E vërteta është se gjasa që të përdorësh një armë për të mbrojtur veten apo familjen janë te për të vogla, besoj 0.2%. Ndërsa mundësia që kur fut një armë në shtëpi të apërdorë është kunder vetës apo një familjari është 300 dheri 500% më e madhe. Por me gjithë rezikun, shqitja e plumbave dhe armëve vazhdojnë të shënoj shifra rekord. Meteorologët po parashikojnë më shumë uragan nga të shpritje i këtë vit në mbarë Amerikën e Veriut, por ata nuk mendojnë se kjo do të te i kalojë rekordin e sezonit të vitit 2015. Uraganit Dorian i vitit të kaluar soli era dhe shira të mdha në shtetet e bashkuara, sezoni këti viti pritet e jetë edhe me i rëndë. Në muaj të ashën parashikuesit e motit presin të shohen rreth dy herë më shumë aktivitet stuhie se sa në një vit normal. Administrata kombëtare e oceaneve dhe atmosferës të jetën rriti prashikimin e sajtë të numërit të stuhive dhe uraganeve për këtë sezon. Bazuar në këtë prashikim ka shumë gjas për një sezon mbi mesatar të stuhive dhe uraganeve. Ky sezon ma dje ka potencialin që të jetë jash zakonisht aktiv. Për sezonin e tërsi, ne po prashikojmë tani 19 dheri në 25 stuhi që tashmë i kemi emruar, nga të cilat ne mendojmë se 7 dheri në 11 dhe të shëndërrohe në uragane, 3 dheri në 6 për tyre mund të shëndërrohe në uraganet e mdha. Ky prashikim ka disa stuhi më shumë se sa a i i muajt maj. Agencia Kombëtare Oceaneve dhe Atmosferës rriti shancet e një sezonin bimesatar të uraganeve nga 60% në 85%. Por, ky sezon nuk ka të nxartë të tekaloj 28 stuhit e vitit 2005, sepse oceanët ishin më të ngrota dhe kushet e tjera ishin më të pavorsh me performimin e stuhive 15 vjetë në par, si pas agencis kombëtare për oceanët dhe atmosferën. A record 9 named storms already to date. Këtë vit kemi patur 9 stuhit dheri me tani, 7 për tyre kanë qenë stuhit tropikale, ndërsa në të njëten periut të vitit 2005, ne kishim 2 uraganet e mdha. Në vitin 2005, kushtet ishin më të pavorshme për uraganet në krasime ato që përshohim tani. Universiteti Shtetërori Kolorados, i cili ishte e pioneri parashikimit e sezonit të stuhive dhe kata më parë, të mërkuen e rriti parashikimin e ti për këtë sezon në 24 stuhi, 12 uragane dhe 5 uragane të mdha, një numër mëj lartë krasuar me parashikimin e tyre të muajt qëshor. Një vit mesatar bazuar në të dhënat e viteve 1981-2010 është një sezon me 12 stuhit të emruara, 6 uragane dhe 3 uragane të mdha. Për gjitho sezon në zgjiden 21 emra për stuhit, nëse ka më shumë se 21 stuhi, meteorologët përdorin shkronet alfabetit grek për emrimin e tyre. Në një vit normal, rreth 90% e stuhive ndodhen pas 6 gushtit. Kulmi i sezonit arrin nga mesi i gushtit dhe në mes të të torit. Pra, pavarësisht nëse është një sezon rekorda për jo, fakti është se të të ketë më shumë uragane në këtë sezon. Dhe i më tani këtë vit ka patur 9 stuhi tash më të emruara. Më shkatrimtari ka qenë uragani Isajas i këti muaj që vrau të pakte nëtë njërës dhe la miliona njërës pa energji elektrike. Annie Griffiths është njëra nga fotografit e para në trevisës National Geographics. Ajo ka bërë fotografi në më shumë se 150 vëndet të ndryshme. Gjatë karirës 25 vjeqare, zonja Griffiths ka vizituar qëto kontinent duke dokumentuar në tyren e duke marë historin nga gratë që i katakuar në rukëtimin e saj. 
Kjo është Kambodja, kur fëmija të pam për herë të parë se si buron u i nga toka. Kjo është në Indonezi, janë gra që kujdesën për fëmijët që vuajnë për ushqim. Këta janë punëtorë kryporeje, që është një nga profesionet më të rënda dhe që kryesisht bëhet nga vajzat dhe gratë e reja. Unë isha me to për mes një organizatë shëndetsore, sepse kripa u shkakton shumë dëme në trup. Annie Griffiths realizoi mira fotografi i rrëtë botës. Ajo është ndër gratë e para që punoj si fotografe për revistën e njohur National Geographic. Në një periud 25 vjeqare, ajo u dhëtoj në mbi 150 shtete dhe plot 7 kontinente. Gjithmonë ndjesha se fakti që jam grua është për parësi, Pas ju bëra fotoreportere e kuptova se kam gjusëmën e botës për vete. Kalova rreth 5 vite për një projekt në lindjen e mesme. Atje janë të theksuar adalime gjinore. Ndonë se kjo gjë gjukohet nga bota përëndimore, është mirë kur është e atë nga perspektiva e një gruaje. There again is an opportunity to actually look at it from the women's point of view. Grat në këto foto, unë bjetuan fatkecive naturore, emigracionit, diskriminimit, luftës, epidemis dhe uris. Por, fotografia thotë se për kunder vështirësive, ato ruajnë traditat, kujdesën për familjen dhe vazhdojnë jetën. Fokus i im ishte në njëjarjet ku grat kanë gjetur zqidhje. Zakonisht, kur gratë bashkojnë forcat, ato gjenë rrugët më të mira, janë ato që mbjelin miliona pem. Ato që ndrojnë dheri në momentin e fundit, pasi burat janë larkuar, duke u kujdesur për fëmijat dhe nga një herë prindrit. Shpresa që pa në to, enzitja të të nis një projekt për gratë e vendeve në zhvillim. Ideja i lindi pasi ajo kuptoj se si ndahën dihmat në agjensin Amerikane për zhvillim dërkombëtarë. 2 cent nga gjdo dolari në dimave amerikane shkojnë për projekte për grat, pra 98% shkojnë të këburat. Pra ndaj u telefonova kolegëve të mija në bot dhe u thash, pëse nuk mësojmë nga grat që shojmë në bot, pati rezultat sepse për vetëm 6 vite u kërmulluan 10 milion dolar. Pra funksionon kër i diskuton problemet në nivel individual. Nuk kepë se flet për gratë në Marok, mjafton të sjo si shembu një krua nga Maroku dhe të shihet shkëllqimi në sytë të tyre. Zonja Griffiths nuk i përkushtohet vetëm punës. Ajo ka dy fëmi, nga të cilet nuk largohet më shumë se dy javë. Por me shumit se angazhimeve të saj për National Geographic zxasin tre muaj, edhe fëmijet kam patu rastin të njëhen me shumë pjesë të botës. Kam uthtuar me nënën që kur isha në barku në saj, kemi që në disa vende vërtet të mrekulueshme, lindja e mesme zë një vend të veçant për mua. Më 2008, Zonja Griffiths publikoj librin me fotografi të tituluar Një kamer, dy fëmi dhe një dëve. Libri fokusohet në harmonin mi dispunës, familjes dhe botës. E përfundojmë ditarin për sonte i cili u regjistrua para prakish, ditarin mund të ndiqe që do ditë në faqen ton të internetit zëri Amerikës.com si dhe në Facebook. Grupa afshen.